ഹായ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പറയുക പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് എന്താണ് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ കുറച്ചുകൂടി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ടെസ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ പ്രത്യേകത അതാണ് അതായത് കുറച്ച് ബേസിക് അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് നടക്കുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി പക്ഷെ മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ തരാം അപ്പം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ആ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഓരോ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ക്ലിയർ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റിലേഷൻ വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ത്രീ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലേ ത്രീ അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആവുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആർ ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആയിരിക്കണം എന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റിലേറ്റഡ് ടു എ എ എന്നുള്ള എലമെന്റ് എയോട് തന്നെ റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ആർ ഈസ് സിമ്മെട്രിക് തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ എന്തായിരിക്കണം സിമ്മെട്രിക് ആയിരിക്കണം അതായത് ഇഫ് എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ദെൻ ബി റിലേറ്റഡ് ടു എ എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ആണെങ്കിൽ ബി റിലേറ്റഡ് ടു എ എം ആയിരിക്കണം ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താണ് കണ്ടീഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേഷൻ അതാണ് സിമ്മെട്രിക് മനസ്സിലായോ എക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചെന്തുണ്ടാവണം വൈ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് എന്ത് സിമ്മെട്രിക് റിലേഷൻ മൂന്നാമത്തെ വരുന്ന എന്താണ് ആർ ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി അതുപോലെ ബി റിലേറ്റഡ് ടു സി ഇത് രണ്ടുമാണെങ്കിൽ ദൻ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എ റിലേറ്റഡ് ടു സി ആദ്യത്തതും ലാസ്റ്റത്തും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അതിനെ ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ റിലേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈക്വലൻസ് റിലേഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതെ വലിയ റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ല ചുമ്മാ എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ് വളരെ രസകരമായ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ക്ലിയർ അപ്പൊ ഒന്നാമത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷോ ദാറ്റ് ദ റിലേഷൻ ആർ ഷോ ദാറ്റ് ദ റിലേഷൻ are in the set in this set is it capital letter is it is it known as set of all integers are is set of integers given by relation have defined it given by r equal to r nu ornna enginiyana avaru ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വെച്ചല്ലേ ആർ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ ഓഡേഡ് പെയർ എ ബി ആറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓഡേഡ് പെയർ എ ബി എകളാണ് ഉള്ളത് സച്ച് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഓഡേഡ് പെയർ എ ബി അല്ല ആ എയും ബിയും തമ്മിലൊരു 
ശരിക്കും മാത്സിന് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പെട്ടെന്ന് മടുക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണിത് അപ്പൊ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതായത് ആർ എന്നുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതായത് ഇന്റീജേഴ്സിന്റെ സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സുകളാണ് ആർ എന്നുള്ള റിലേഷനിൽ വരുന്നത് ആ എലമെന്റ്സ് എയും ബിയും എന്നുള്ള ഓർഡേഡ് പെയർ വരണമെങ്കിൽ അതിലൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി ആണ് എ മൈനസ് ബിനെ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ അതിലുണ്ടാവണം അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തപ്പോ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഇതേപോലെ റിലേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിച്ചു തന്നു ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ അതുപോലെ ഓർഡേഡ് പെയർ ആയിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകുന്നു വൺ ടു അതുപോലെ ടു ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ ജനറലൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ടേം വന്നു വെക്കുക ഇന്റീജിയേഴ്സ് എല്ലാ ഇന്റീജിയേഴ്സും വരും ഈ റിലേഷന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാണ് എ ബി ഓർഡേഡ് പെയർ ആരൊക്കെ വരാം ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി എന്താ അതിന്റെ മീനിങ് ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബിനെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ ഈ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാന് ടു കോമ ഫോർ എടുത്തു ടു കോമ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പെയർ ഇട്ടു അപ്പൊ ടു മൈനസ് ഫോർ എത്രയാ എ മൈനസ് ബി എത്രയാ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടുവിനെ നമുക്ക് ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ അപ്പൊ എത്രയാ വരുന്നത് മൈനസ് ടുവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ടു കോമ ഫോർ ഈ റിലേഷൻ്റെ ഒരു മെമ്പർ ആണ് അതുപോലെ ഫൈവ് കോമ സെവൻ ഫൈവ് കോമ സെവൻ നോക്കിയൊക്ക ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു ബൈ ടു അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ വേറെ സെവൻ കോമ ഫൈവ് തിരിച്ചും പറയും അല്ലേ സെവൻ മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ ടുവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ സിക്സ് കോമ ടെൻ സിക്സ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഫോറിന് ടു വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ടു ഇങ്ങനെ എ മൈനസ് ബി എന്നൊരു ടേമിനെ ടു ആൻഡ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ആ ഓർഡേഡ് പെയേഴ്സും അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ഇതാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഓർഡേഡ് പെയർ എടുത്താലും അതിനെ ടു ഓണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ് അതിനല്ല എ മൈനസ് ബിനെ ടു ഓണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ പെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റിലേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് കാരണം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്റീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ എണ്ണ സംഖ്യകളും അതിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയറാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു ഞാൻ വൺ ഫോർ എടുത്തു വൺ ഫോർ എത്ര വരിക വൺ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ മൈനസ് ത്രീനെ നമുക്ക് ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇതിൽ പെടില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇതിലത്തെ മെമ്പർ അല്ല അങ്ങനെ ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എലമെന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഈ റിലേഷന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ആ റിലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഈ റിലേഷൻ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന എക്വേഷനെ എന്താണ് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമെട്രിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് നോക്കുക എന്താണ് റിഫ്ലക്സീവിന്റെ കണ്ടീഷൻ എ റിലേഷൻ ആർ ഇന്നെ സെറ്റ് ഇസ് ഇവിടുത്തെ സെറ്റ് ഇസ് ആണ് ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്ലക്സീവ് റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എഫ് എ റിലേറ്റഡ് ടു എ എ എയോട് തന്നെ റിലേഷൻ ഉണ്ടാവണം ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഓഡ് എഡ് പെയർ എ കോമ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പ്രൂവ
അത് നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്താൽ എന്താ വരിക ഈ കണ്ടീഷനിൽ കൊടുത്താൽ ഈ എ കോമ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ മൈനസ് എ ഇക്കൾട്ട് കണ്ടെത്താൽ മതി അല്ലേ എക്കും ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എ മൈനസ് എയുടെ വാല്യൂ എഴുതി വെച്ചു സീറോ ആണ് എ മൈനസ് ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ആ സീറോനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ സീറോ ബൈ ടുന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പോ ടു എന്താണ് സീറോ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു എന്നാണ് അതായത് ടു ഡിവൈഡ്സ് സീറോ മനസ്സിലായോ ടു ഡിവൈഡ് സീറോ ആണ് സീറോ തന്നെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ എ മൈനസ് എ ചെയ്തപ്പോൾ ആ കിട്ടിയ ആൻസർ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ആ സീറോനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൂഫ് എന്താണ് എ മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ടു ഡിവൈഡ് സീറോ അതിന് മീനിങ് എന്താ ഇംപ്ലോയിസ് എ റിലേറ്റഡ് ടു എ എ എന്നുള്ളത് എയോട് തന്നെ റിലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ബി ചെയ്ത് നോക്കാം ആ എ മൈനസ് ബിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുകയാണ് അതിന് വേറെ രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ മൈനസ് എ ചെയ്യുന്നു അത് സീറോ ആണ് ആ സീറോനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഡിവൈഡ് സീറോ ഓക്കെ ദർ ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് ആർ എന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് കേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടാ ആയാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിമ്മട്രിക് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണ് സിമ്മട്രിക് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്മട്രിക്കിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാണ് എ റിലേഷൻ ആർ എല്ലാ എപ്പോഴും ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം കേട്ടോ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തലതിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ അറിയാണ്ട് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യും മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ അറിയാതെ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ ഡെഫിനിഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് വരിക എ റിലേഷൻ ആർ ഇൻ എ സെറ്റ് ഈസ് ഈസ് കോൾഡ് സിമ്മട്രിക് ഈസ് കോൾഡ് സിമ്മട്രിക് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഈഫ് A related to B, then B related to A. A related to B ആണെങ്കിൽ B related to A ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം ലെറ്റ് എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി എന്ന് നമ്മൾ അസീം ചെയ്തു അതാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി റിലേറ്റഡ് ടു എ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ പേ റിലേറ്റഡ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓർഡേഡ് പെയർ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എന്താ കണ്ടീഷൻ ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി എന്നാണ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താണ് ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് അതായത് എ മൈനസ് ബിനെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഡിവിഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോ ഒരു നമ്പർ ടുവിനെ നമുക്ക് സോറി ടു എല്ലാം ടുവിനെ പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഫോറിനെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ മൈനസ് ഫോറിനെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു കൂടെ അല്ലേ അങ്ങോട്ട് ഒരു മൈനസ് വന്ന് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബി മൈനസ് എനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു ഡിവൈഡ്സ് എ മൈനസ് ബി ആയാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫോർ ടു ഡിവൈഡ്സ് ബി മൈനസ് എ തിരിച്ചും പറയാം ഓക്കെ എ മൈനസ് ബിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ബി മൈനസ് എനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടു ഡിവൈഡ്സ് ബി മൈന
be related to A. Man sala yapo na mula A related to B na dito. Apo A two divides A minus B na dito. A minus B na divide may gil tiris B minus A na divide si yum. Okay? Adu kung dito na makendu para yam B related to A. Apo na mula dito dito A related to B na siyum chay dito na makendu dito B related to A na dito. ओके अब पेर इट सिट्रिक अमेरिक सीमट्रिक मनसो अदायट्रिक अभी A relation R in a set is that is called a transitive if A related to B comma and comma ना लेंगे and B related to C रंड गायरिंग ना रखना है A related to B and B related to C then इनके लिए इन्दु में ना A related to C मोन गायरिंग ना ले A related to B यम B related to C M. इधर अंदर नारक का ना इंगेल A related to C कोडे I R. नमक के अंदर बोले क्या हम आदि ने transitive relation बोले क्या. अपन नमला assume चाहिए ना. तो यार assume चाहिए ना let A related to B. अत बोले B related to C. इधर अंदर उन्नत ना assume चाहिए तो. Okay. अब A related to B ना अपने meaning अंदा A B belongs to R. अल्लाह ने अर्थ बार ने बोले. A B belongs to R. The meaning is that two divides A minus B. इनी B related to C नो अन्य meaning is that B C belongs to R. Implies two divides B C आये तो कौन डे B minus C. अपन नमक तो बोल के तेरे अंत कारिंग रहा है. A minus B ने two अंडे divide यम. B minus C ने Two under divided. I mean, that's it. Now, we have to prove it. Now, we have to prove it. That A related to C is not. That is it. A minus C is two under divided. I mean, that's it. Kitty, can you prove it? That is what I have to do. That is what I have to do. That is what I have to consider. We have to do this. I have A minus C. I have to do this. A minus C is equal to zero. That A minus C is I have to do this. I have to do this. I have to do this. माइनस सी ऐसे नेक्स्ट मुंबे माइनस सी और गिरकर नहीं डे आदेने मुंबे और एक माइनस बी इट्टोड तेरे प्लस बी इट्टोड तो ओके इन द चीज़ इधर ये प्रोफ़ाइल के तीखे ना ना ए माइनस सी ना वाले माइनस बी चाहिए तो प्लस बी चाहिए तो फिर बिल्ली मार्चों ने वो इधर चला वाले यहाँ तेरे मार्चों में इधर चला B minus C ini, nama kita two under divided. Apa tu? Okay, yang dua term ini two under divided ini, ini whole term ini apa two aja divided ini ada? Ile, arah anda whole term mana lalu de? A minus C ya. That is, nama kita dorang kita two divides A minus C. A minus C ini, nama kita dia two under divided. Ada itu A related to C. Maksudnya apa? Apa nama lupa pernah jadi apa itu? A related to B M, B related to C M. Mana kita nak kena dengan T A related to C ni dengan T. Therefore, it is transitive. Adanya nak kena dengan kita transitive mana boleh kita. Okay? Apa nak kena dengan T P O? Ada ayat. Ada ni kita relation le. It is symmetric atau flexible mana prove itu. Symmetric kan mana prove itu. Ipan nak kita transitive mana dengan T. So that satisfies all the three conditions. Therefore, it is an equivalence relation. अपन नमक इन्दर बोलेगे हमें दिने equivalence relation है ना बोलेगे। तो इधर हम अंसला करने दे इन्दु वन्ना अलग नमक का definition ना नहीं पढ़ी चुए किया। आन definition ने कांड चीज़ कांड चीज़ रे नमक के answer लेके दिखे हम बच्चों। Okay, वैरे दे मॉडल यानो एक example को ली चाहिए दिलता वसन बिगें करना कुछ टाइम होने वाले। और एक question भी यान Just to parry in the question, I am just to know that Just to know that you are going to try it okay Clear, I am just to know that you are going to try it okay I am not going to try it okay I am not going to try it okay I am just to know that you are going to try it okay Show that the relation R in the set In the set A 
कैपिटल है ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ ऑल द बुक्स कंसेप्त मनसापिंद बुक्स इन ए लाइब्ररी इन ए लाइब्ररी ऑफ ए कॉलेज कॉलेज गिवन बाय is an equivalence relation ee or problem equivalence relation aanu njan cheyunnilla to ningal aachu cheytha mathi just oru idea parnjirukane angane namukku endha aayikotte question le endokke condition aayikotte njan vera or example kondu thannittunde adu kodi parnjare indinte kooda thanne illa idu parnjittu idu parnj just onnu parya appo ee question nokka ivare endha situation thannu kodu nammal chindikkanadathu thannirikkana aa relation ne kurichu nannai manasilaakkunnana ivaru parnjirukkana enna R is the set of R is the, uh, the relation R in the set of A of all the books in a library. That is, there is a library. There are many books. In the library, there are many books. Books in the library. Those books are all the books. In the library, there are many books. Books in the library. 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 फस्ट बुक ना बुक पेज पार्ट वण ओके पार्ट वण प्लस प्लस टूर बुक प्लस टू मैथ बुक पार्ट टू बुक ओके अब इतने या ग्रूप इन इतना पेज टोटल नंबर ऑफ पेज इन अरूट अंबरूपेश अदान पर लाइब्ररी बुक्स अम नंबर ऑफ पेजस पेयर ग्रूपा अट्ठेन आवलेशन आंदीशन एक्स आई हाव दि सें नंबर ऑफ पेज ओके अब नमक एूव कंशन रिफ्लक्सिव अब एक्स एक्स बिलोंग प्रूव चिंतीचे एक्सल ऑटोमेटिकाय Same number of pages. A sentence in our third chapter in the report pundo. Y and X have same number of pages. Any meaning in the Y comma X in the second diagram are group le unda. Okay. Apo in daay maari randa amta condition hoy. Same matter hoy. Okay. Third amta do bolte ni ana. In da third amta condition X comma Y. Belongs to R. That is the meaning of the x and y in the same number of pages. So, if x is a number of pages, then y is a number of pages. Y is a number that belongs to R. Y is a number of pages, right? So, automatically, it is a number of pages. So, here is x is a number of pages. So, here is x, y is a number of pages. So, here is x, y is a number of pages. Okay, so, if you have 100 pages, you can explain it. You can explain it in a sentence. 
let x y belongs to r and y z belongs to r no that is x and y have the same number of pages and also y and z are the same number of pages okay so automatically therefore x and z are same number of pages in the bar number of pages so that is one problem so that is I have a question about this. Therefore, I have to condition x less than or equal to y. Okay, this is the reflexive. Reflexive condition is x, x belongs to r. x less than or equal to x is equal to equal to concept. Okay, so what is the reflexive? Pashe, transitive is equal to x less than or equal to y. x is y is equal to y. That is equal to y less than or equal to z. y is equal to z. So, automatically, what is the reflexive? x less than or equal to z in the paraya. Apo the transitive man pakshe symmetric in the paraya betila. Karmanda x less than or equal to y. Apo y yana would have y liyada. Manslaido y y y y yana will yada. Adina tirichurikilim y less than or equal to equal to the one in paraya. But she less than another concept out of paraya betila. For example, 2 less than or equal to 5. 2 5 in ekado. Cheradana le. But if you say 5 less than or equal to 2, then you say 5 greater than or equal to 2. Okay, let's talk about this concept. That's why we say that it's symmetric. That's why we say that it's symmetric. That's why we say that it's symmetric. That's why we say that it's problems. Then we say that it's transequivalence relation. Now, I'll ask you a few questions. I'll ask you a few questions. Speed is not a good question. I'll ask you a few questions. I'll ask you a few questions. What is the question? Just a definition में इधर क्या? Okay, definition इधर चित्ते, इन लोगों ने try नो करने को सॉय आई तो ने workout इधर नो का, clear? सॉय workout इधर नो का, अगर ना इधर ना doubt हो रही है ना इन चोच्चा में दिया ना doubt हो रही है ना call पुन दिला nine seven two zero three zero four eight four nine गाने का नंबर है ना, मतलब इन्हें doubt है ना चोच्चा में दी equivalence relation में इधर इधर पढ़ने रहता, okay? अब just तो ने workout ही है question Try it. You can try it. Okay. There is no risk. Okay. We have to do a video. Bye bye. We have to do a function. We have to do a function. We have to do a function. We have to do a topic. Bye bye.